வெல்கம் பேக் டு ரோலர் கோஸ்டர் இது நம்ம சேனல் நான் உங்கள் ஸ்பீக்கர் இனி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச லைஃப்பில் ஃபாலோவே பண்ணுற கேப்டன் அமெரிக்கா எனப்படுகிற ஸ்டீவ் ராஜஸ் பற்றி நோன் அண்ட் அன்னோன் ஃபேக்ட்ஸ் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் லெட் ஸ்டார்ட் அவர் வீடியோ காய்ஸ் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்கள் டைம் லைனில் டக்கு டக்குன்னு வரும் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணணும் நினச்சிங்கன்னா ஃபேஸ்புக் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துக்கோங்க திட்டுறதோ பாராட்டுறதோ எதாக இருந்தாலும் அங்கே வச்சுக்கலாம் அண்ட் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் கேப்டன் அமெரிக்கா நம்ம கேப்டனோட ஃபேன்ஸ்க்கு இந்த பேரை கேட்டாலே உடம்பெல்லாம் கண்டிப்பாக சொல்லுக்குங்க ஏன்னா நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா அப்படிங்கிற பேருக்கு உண்டான பவர் அப்படி சாதாரண ப்ரூக்லின் கிட்டா தன்னோட லைஃப் ஆரம்பித்து ஏர்ஸ் மைட்டியஸ்ட் ஹீரோஸான அவெஞ்சர்ஸ்க்கே ஹெட் ஆகிருக்கிற நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா ஏகேஏ ஸ்டீவ் ராஜஸ் அவரை பற்றி சில ஃபேக்ட்ஸை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இவர் ரொம்ப வறுமையான ஃபேமிலியில் பிறந்தவர் இவருக்கு சின்ன வயசில் இருக்கிறப்பே இவங்க அப்பா இறந்துடுறாரு ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து தன்னோட அம்மாவோட வார்த்தைகளை தான் கேட்டு கேட்டு வளர்ந்தார் அதில் முக்கியமாக இவங்க அம்மா சொன்ன வார்த்தை தான் அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் இவருக்கு தெய்வ வாக்கு அதனால தான் இவர் எப்பயுமே இவர் சின்ன வயசில் இருக்கிறப்போ ஒரு நாள் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கும்போது இன்னசென்ட் மக்கள்லாம் நாசி மக்களால் கொல்லப்பட்டு வராங்கன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறமா இவருக்கு ஆர்மியில் சேரணுங்கிற ஒரு வெறி வந்துச்சு ஆனாலும் உடல்நிலை காரணமாக சில வியாதிகள் இருக்கிறதுனால இவர் எந்த இடத்துக்கு செலக்ஷன் போனாலும் அந்த இடத்துல ரிசெக்ட் பண்ணப்படுறாரு இருந்தாலும் முயற்சியை கைவிடக்கூடாதுன்னு வேறு வேறு நாட்டை சேர்ந்தவன் அப்படிங்கிற பேரில் ஒவ்வொரு ஆர்மி செலக்ஷனையும் அட்டன் பண்ணுறாரு ஆனாலும் ரிஜெக்ட் பண்ணப்படுறாரு தன்னோட சின்ன வயசுலேருந்து கூட இருக்கிற ஒரே ஃப்ரெண்டான பக்கி பான்ஸும் ஆர்மியில் செலக்ட் ஆகிறாரு இருந்தாலும் எனக்கு ஆர்மியில் இடம் கிடைக்கலையே அப்படிங்கிற வருத்தத்தில் இருக்கிறப்ப தான் இவரை டாக்டர் ஆப்ரகாம் எஸ்கைன் அப்படிங்கிற ஒரு டாக்டர் ஆர்மிக்குள்ளே எடுத்துக்கிறாரு இருந்தாலும் உடலை வலு இல்லாத காரணத்தினால எந்த ட்ரைனிங் ப்ராக்டிஸ் அட்டன் பண்ணாலும் இவர் ஃபெயில் ஆகிறாரு இருந்தாலும் முயற்சியை கைவிடாமையே இருக்காரு இதனால் மற்ற ஆர்மி மக்கள் கண்ணுக்கு இவர் எப்பயுமே காமெடி பீஸாக தான் தெரிகிறாரு இந்த சமயத்தில் டாக்டர் ஆப்ரஹாம் சூப்பர் சோல்ஜர் சிரம் டெஸ்ட்டுக்கு ஸ்டீவ் ராஜஸை தேர்ந்தெடுக்கிறாரு இது அந்த ஆர்மியோட ஜென்ரல் செஸ்டருக்கு மிகவும் கோபத்தை உண்டாகுது இவங்கிட்ட என்ன இருக்குது இவனை விட ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பீப்புள் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க அவங்கள தேர்ந்தெடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் ஆப்ரஹாம் கூட வாக்குவாதம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்ப தான் டாக்டர் ஆப்ரஹாம் நான் ஏன் ஸ்டீவ் ராஜஸை தேர்ந்தெடுக்கிறேன் அப்படிங்கிற விளக்கத்தை அவர் கண் முன்னாடி காட்டுறாரு ஜென்ரல் செஸ்டர் ரெனேட ஆர்மி மக்கள் ட்ரைனிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற இடத்துக்கு தூக்கி போகிறாரு அந்த செகண்ட் எல்லாருமே பயந்து போய் தெரிச்சு ஓடுறப்ப நம்ம ஸ்டீவ் ராஜஸ் மட்டும் அந்த கிரெனேடை கட்டி பிடிச்சிட்டு மற்றவங்களே தள்ளி போங்க அப்படின்னு கத்துறாரு இதை பார்த்தோன்னே ஜென்ரல் செஸ்டருக்கு புரியுது தான் உயிரே போனாலும் மற்றவங்களை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இந்த பையனுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு சூப்பர் சோல்ஜர் சிரம் டெஸ்ட்டுக்கு ஒத்துக்கிறாரு இவரை சூப்பர் சோல்ஜர் சிரம் டெஸ்ட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறப்ப தான் பெகி கார்ட்டர் மேலே லவ் வருது ஏன்னா இவர் சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட அதிகபட்ச நேரம் பேசியிருக்காரு அப்படின்னா அது நம்ம பெகி கார்ட்டர் கிட்ட தான் சூப்பர் சோல்ஜர் டெஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டீவ் ராஜஸ் கேப்டன் அமெரிக்காவாக அவதரிக்கிறாரு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் சினிமா அப்படின்னு போயிட்டுருக்கிற நம்ம கேப்டன் அமெரிக்காவோட வாழ்க்கையில் தன்னோட சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்டான பக்கி பான்ஸை நாசிஸ் கடத்திட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு தெரிய வந்ததுக்கப்புறமா இனி ஒரு ஆளை தன்னோட ஃப்ரெண்டை மட்டும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட முந்நூறு டு நானூறு மக்களை நாசிஸ் கிட்ட இருந்து காப்பாற்றி தன்னோட நாட்டுக்கு கூட்டு வராரு அப்போ தான் இவர் கேலி சித்திரமாக பார்த்துட்டு இருந்த மக்கள் எல்லாமே மரியாதை கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஒரு மிஷினில் தன்னோட உயிருக்கு உயிரான நண்பனை இழந்த கேப்டன் அமெரிக்கா இன்னொரு மிஷினில் மில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் மக்களை காப்பாற்றுறதுக்காக தன்னோட உயிரை தியாகம் பண்ணார் அப்புறமா பல வருஷம் கழித்து மக்கள் ஒரு ஆராய்ச்சியில் இருந்தப்ப ஹைஸ்கூலில் மாட்டி மயக்கத்தில் இருக்க கேப்டன் அமெரிக்காவை விடுவிக்கிறாங்க முடிச்சு பார்த்தா எழுபது வருஷம் ஓடிடுது இந்த சமயத்தில் தான் நிக்ஃபியூரி கேப்டன் அமெரிக்காவிட்ட அவஞ்சஸ் இனிஷியேட்டிவ் பற்றி பேசுகிறாரு அது கொத்துக்கிட்ட கேப்டன் அமெரிக்கா அவஞ்சஸ் டீமில் சேர்றது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டீமுக்கு தலைவராகவும் ஆகிறாரு இவர்கிட்ட மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா சட்டத்துக்கே எதிராக இருந்தாலும் சரியான விஷயத்த எப்பவும் செய்யாமல் விட்டதே இல்லைங்க இவர் கேரக்டர் என்னென்னா ஒரு வாட்டி முடிவு பண்ணிட்டேன்னா என் பேச்சை நானே கேட்க மாட்டேன் இதுதாங்க அவர் கேரக்டர் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் ஒரு மிக பெரிய
சில சமயம் கவர்மெண்ட்டோட பார்வையில் இவர் ஒரு ஃபியூஜிட்டிவாகவே இருந்திருக்காருங்க நம்மளில் பல பேர் இவரோட பவரே இவர் வச்சுட்டு இருக்க ஷீல்டு தான் அது ஸ்தவர் தப்பிச்சுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் தாங்க தன்னோட ஒர்த்தினஸை வச்சு கடவுளே காப்பாற்றினார் இவர்கிட்ட இருக்கிற இந்த கேரக்டர்னால டோட்டல் தேனஸோட ஆர்மியே தனியால் சமாளிக்க தயாரானவருங்க இந்த மாதிரி இவரை பற்றி சொன்னோன்னா ஒரு நாள் முழுக்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு நல்ல லீடராக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் சரி இல்லை நேர்மையான நல்ல மனிதனாக இருக்கணும்னு நினச்சாலும் சரி இவரை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை சொல்லி இந்த வீடியோவை முடிக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே நம்ம கேப்டன் மெரிக்காவை பற்றிய கருத்தை கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லிவிட்டு மேலே வர கார்டில் மார்வலோட ரெண்டு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பில்லர்ஸில் உங்களுக்கு யாரை பிடிக்குங்கிறதையும் சூஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் சொல்கிறேன் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பில்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் உங்களை அடுத்த ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அன்டில் தென் உங்கள்கிட்ட இந்த விடைபெறுவது உங்கள் ஸ்பீக்கர் பாய் தோலா